大家好，我是大伟。那么，如果你颈椎不太好啊，这个颈椎曲度消失，腰背肩颈啊时常感觉僵硬，用手摸着我们的肩部啊，你去捏一捏，感觉又厚，里面又硬，有疙瘩。那么今天就给大家推荐一个民间的奇招，这个奇招可以说是古人的智慧流传下来的，而且呢没有经过一点的改动，非常的有效果。你只要去坚持去做一个三到五天，这个后背肩颈啊，你就感觉完全。释放开来了，整个人会变得非常的轻松。这个动作怎么做呢？其实啊，真的是非常的简单啊。我给大家来讲一下。那么这个动作呢，就叫做举杠式，什么意思呢？就是把我们的手啊，你看贴在我们的耳侧，然后呢，把我们的手啊，仿佛在拖着一个大缸一样啊，把它往上去顶着啊。这样呢，你保持多久啊？你就保持一个一分钟到一分半钟啊。我们把这个动作啊来演示一遍，非常的简单啊。手举直，贴到耳朵，这里要注意几个细节啊。首先第一个啊，这个手臂啊尽可能的贴到耳朵。第二个呢，就是我们的手啊尽可能的伸直。很多人啊，他年纪大了以后啊，他这个筋啊非常的紧。它就绷不直，没有关系，你捏捏捏捏，它就绷直了啊。我们就贴住，然后手啊，你看就像拖着一个缸一样，同时头啊微微的上抬。好，这个动作你别感觉很轻松啊，你只要掌握要领，去尽可能的去贴住我们的耳朵，去这样去做啊，那慢慢的你就会感觉非常的累，头上啊都会出汗。那么在做的时候，其实我们做到一个什么样的效果呢？就是把我们的筋啊，我们的经络都给它完全的拉开来了。而且这个动作它不简简单单是可以在家里面做，比如说我在家里面，我可以这样去做，对吧？我能做一个一分钟到一分半钟，我一天做个三到四组可以。那同样呢，我们在散步的时候也能去做。散步的时候呢，要求就没有那么严格了，我们只需要把手举过头顶。同时呢，手啊，尽可能的贴上耳朵，但是你不一定能贴得上，因为你人在运动啊，尽可能的贴得上。然后我们就进行走路，来回的走路，这样的话，对于我们的后背也能带来很大的好处。这个动作它流传之前啊，它是古代练武之人用的，后来呢，被民间的一些医生啊，就拿来去专门去对颈椎、肩颈不好的人啊，去做一些啊这样的一些小的训练。而这个动作呢，经过啊真实的一些检测，很多的人啊，我推荐给很多的人，他们做完以后啊，反馈啊是非常的好。很多人练完以后啊，真的是做完就感觉腰背肩颈啊特别的轻松，而且啊浑身额头啊都会出汗，感觉啊非常的舒服啊，浑身也会有一些微微发热的感觉啊。那么今天这个视频啊就分享给大家了啊，动作是一个简单的动作，但是不要小看简单动作所给你带来的一些帮助啊。我们只要是坚持去练就可以了。好了，这个动作希望大家分享给身边的朋友和家人。点击视频下方的赞，长按给我一个超级赞。我是大伟，大家关注我的视频，点赞、评论、加关注，谢谢大家。大家好，我是大伟。肩膀不好的朋友们，可能你尝试过各种各样的锻炼动作，各种各样的拉伸动作，但是今天在这里，我要给你分享一个非常好的锻炼肩膀的动作。这个动作名字啊叫做推肩峰，打开我们肩膀的一个大关卡。你跟着我做完以后啊，你就能感觉到这种非常舒服、非常放松的感觉。那咱们话也不多说，感觉做完以后有用的，留下“有用”两个字，帮助后面观看的更多的朋友。同时一定要记得把这么好的动作转发和分享给身边的朋友和家人。我们现在来讲动作，所谓推肩峰，它推的不是肩，而是我们的肩胛骨。肩胛骨这里啊有多重要？我之前啊多次和大家反复提及过，很多人啊感觉自己的肩膀啊、肩颈啊不好，其实啊就是因为肩胛骨这里啊没有完全的打开，没有得到一个彻底的强化。只要肩胛骨这里啊给我们打开了，哎，你会发现肩膀啊就会变得无比的轻松。好，我们来讲一下动作。假设我的手这里啊是一条中间线啊，你看中间的一条线啊，大家看这里。那么我们把它想象成一条线以后，推接风就是手握拳，从我们的这个腋下贴着进来。你看是夹着贴着进来，先用我们的这里啊触碰这条中间的线，然后呢再用我们的手肘去触碰中间的线，然后往上推，推到顶端，哎，推不动了，然后交替换手。好，讲完了这个动作的要点以后，我们来做一下。你看，来一，看前手。做做的时候，我身子啊其实是正面对向大家了，但是我这个手啊要把它撇过来以后，我身子就会有一些倾斜，但是没有关系，你一定要记住，身子是面对前方，来推上去
，好，转回来，来第二个推啊，记住两个点是哪两个点呢？你看手背，哎，你看往这边碰，然后呢手肘碰，然后到上面打开啊，你看来一、二、三啊，到后面这个这个肩膀啊，你看要打开，往后四。啊，每做一下都是感觉你都有一种强烈的拉伸和锻炼的感觉，非常的舒服啊！就这样推上去，每天就这样绕，啊，这个感觉棒极了。只要你能跟着我一起去做，啊，抓到这个动作的要点，你会发现每做一下就相当于你的背部啊被狠狠的按摩了一下啊，非常的舒服啊。你看，我们左右不要推多，就推上一个二十下啊，推上二十下，大家就跟我做上这么一会儿，然后呢，我们放松感受一下，后背活动一下，肩膀提一下，是不是感觉整个肩膀松下来了？但是还没有完啊，我们推肩峰分为两种，一个是内推，一个是外推。外推怎么去做呢？也非常简单，给大家做一下动作的演示。你看啊，一样，刚刚我们的手啊，你看是往里面推，然后手呢是悬着，你看手是悬着里面。推，外推呢，就是手反过来学。你看，拿我们的手掌对着外面，往外去推，一、二、三、四啊！推的时候注意啊，它有个牵扯的力。你看是这样，从中间往外，这个手呢是往下往后，这个手呢是往外往后。你看，一，然后从中间并拢，再来，二，打开。三，怎么看动作做的合不合格啊？你看我的胸啊，看我的胸口，如果我做的不合格，我的胸口会怎么样？没有变化啊。那我做的合格一个，你看啊，一，看到没有？胸打开了啊。从这边看一下啊，来看，一，看到没有？胸打开了。如果不合格的话是这样的啊，你看做的时候一定要把什么呢？哎，把手肩带动着我们的胸廓打开啊，就这样推，一，二，到顶点往后拉一下，三。四好，同样的是里面你推多少下，外面推多少下，全部做完的朋友们，你会发现该锻炼的地方都锻炼到了。有的朋友做完以后啊，肩膀这里啊胀胀的啊，感觉特别的舒服，然后后面这里啊又感觉轻松，活动一下肩膀啊，感觉以前都没有过这种从内向外的这种轻松感。这个就是推肩峰啊，大家记得了这个动作以后，记得收藏下来，每天跟着去练。我是大为，没有关注的记得关注我一下，在别人那里啊，或许是不传之秘，在我这里都会毫无保留的分享给大家。谢谢大家观看，谢谢大家。大家好，我是大伟。说起肩胛骨啊，可能很多朋友啊对他都不太了解，但是呢，也有朋友啊对他有一种非常啊刻骨铭心的记忆是什么呢？就是肩胛骨缝缝里面啊发酸，他这种酸啊是感觉在最深层的一种酸胀感，而且啊非常难以忍受。那么其实说到肩胛骨啊，我今天要给大家说一些很多人都不知道的知识点是什么呢？肩胛骨啊对于我们整个身体的结构来讲啊是非常重要的一个部位。不信啊，你跟我做一个动作，什么动作呢？就是我们把，哎，坐直，坐直了以后呢，大家注意看我的肩膀啊，往前去移动啊，你会发现啊，当我肩膀往前移动的时候，我的脖子啊，不知不觉的就往前探了，而且呢，我肩膀往前移动了以后，我的腹部啊和我的胸腔啊就会被压缩的非常厉害，给里面造成了很大的压力。这个只是一个肩胛骨向前移动的带来的一些问题，所以有句话是这么说的：你肩胛骨不好啊，你的肩颈啊肯定也会承担着很大的压力。肯定也不怎么如意，所以呢，我们要做什么呢？就是反其道而行之。大家注意看啊，我们的肩胛骨啊往后夹紧啊，你会发现，当我们的肩胛骨啊往后夹紧了以后，你再去活动一下你的头啊，上下去活动，你会发现特别的轻松。其实这个呢，就是说明肩胛骨啊对于我们的体型啊、体态啊啊，就带来了很大的一个改变。其实有些时候啊，咱们只要把肩胛骨这个位置啊给它处理好了，那么我们整个人的上半身啊，其实也就没有太多的忧虑了啊。所以我今天教大家一个非常好的动作，来帮你把你的肩胛骨恢复到一个非常棒的一个状态。好，这个动作啊，非常的经典，也非常的实用，我们称之为啊环臂摇船式。怎么去摇呢？你看啊，我们两个手啊这样啊抓住啊我们的这个手腕，你看这样一一抓，它就像一个环住了。你看环臂。嘛，那环住了，然后摇船呢？你看非常简单，我们坐直了以后，手自然下垂，然后开始摇啊摇啊，身体不动，只动手臂。你看摇到我的
一侧的极限，那我是再往上我上不去了。好，缓缓的回到另一侧的极限，然后越摇越高啊，越摇越高。这个动作啊，不仅仅可以帮助我们活通我们的肩胛骨，对于我们的肩周啊，也能带来很大的帮助。你看，我们就这样越摇越高，而且呢，在某一个点啊，你会发现啊，有些筋啊是真的非常的紧。然后在这个时候紧的时候呢，我们就保持住，啊，保持住，啊，然后呢，我们就再继续摇，往上摇。你看，越摇越高。大家啊，看着视频，跟着我一起做，你就会发现啊，这个动作真的是非常的好啊。然后再摇，看我摇到顶了啊，慢慢的啊，再摇上去。好，摇到顶了，我基本上就再上就上不去了。好，我们再放下来，从下到上啊，我们算一次，再来第二个，看摇，哎，摇到底，基本上每摇的地方啊，你的这个肌肉啊，都能得到了非常好的一个牵张。而且呢，在摇的时候啊，就把你的肩胛骨附近的一些筋节啊，给它活通了啊，越摇越往上啊。但是注意，这里有个细节，我们的身体是始终不动的，朝向正前方。哎，你看，越摇越往上啊，所以呢，它叫摇船式。好，哎，慢慢的摇到我们的头顶。是不是非常简单？我相信很多朋友啊，当他的背啊、肩啊非常紧的时候，你去做这个动作啊，他会给你非常多的惊喜，给你很多你想不到的帮助。好了，今天咱们这个动作啊就分享到这里了。大家回去呢，就是每天你去做一个六到十个，从下到上呢算一次。那么今天呢，你整个背后啊，包括我们的肩膀啊，都会得到很好的一个啊帮助。好，我是大伟，感感谢大家关注我的视频。没有关注的朋友啊，一定要点波关注。并且把这个视频啊收藏下来，以后随时打开收藏夹就能看见了。记得大家给我点个赞，长按呢按就给我一个超级赞，谢谢大家。大家好，我是大伟，肩颈不好的人不要再乱揉乱摸摇脖子了啊！找问题一定要找关键，我们肩颈上面的问题一定要找肩胛骨。为什么呢？因为肩胛骨啊，它其实就是我们肩颈的一个地基啊。肩胛骨如果说你没有给它一个稳定的固定力，那么我们的肩、我们的颈就会如同脱缰的野马，它不受控制。我给大家做一个最简单的一个小动作，大家可以跟着我来做。做完以后，你就理解这句话的意思了啊。我们只需要把我们的双肩向后啊，你看就这样，双肩向后去夹紧。夹紧了以后，从侧面看啊，你看夹紧了以后，你会发现我们的这个颈椎啊，自然而然就恢复到一个非常好的一个状态之下。那么很多人啊，他的肩颈啊，长期处于一种什么呢？往前探颈啊，然后圆肩驼背，这其实啊，都是我们的肩胛骨没有一个非常好的固定能力。所以呢，想要让你的肩颈好，最好的方法就是把我们的整个肩胛骨的力量给它加强起来。那么肩胛骨的力量怎么去加强呢？我今天教给大家一个小动作，你每天去做上一个一百下到两百下，你会发现逐渐的你的肩胛骨有力量了，你的肩颈啊也会变得非常的舒服。好了，咱们话不多说啊，直接把这个动作分享给大家。大家感觉好的，记得在评论区下方打上“有用”两个字，同时不要忘记了把这个视频收藏下来，每天跟着去做。好了，我们现在来看动作怎么去做。首先呢，咱们这个动作站着、坐着都可以做，但是有一个重要点，就是要把我们的小腹核心啊给往内先收紧。当我们的小腹核心收紧以后，我们开始做什么呢？你看，双手和我一样啊，这个大臂啊贴着我们的内侧啊，然后呢手这样夹紧，形成一个这样的姿势。从侧面看啊，你要发现啊，就是说我们这个手臂啊要和我们的胸口在同一平面之上。大家看啊，你千万不能出现这样。啊，你不能手往前，一定要在同一平面。把这个基础的姿势摆好以后啊，大家注意看一个细节啊，我要把我的手转一下啊，把我的手转一下，用我的手背啊对着前方啊，就这样。把这个姿势摆好以后，从侧面看，你会发现无形之中啊，你的整个后背就开始发力了。同时呢，你的胸口往前啊顶出来了，这是一个非常好的现象。同时你会发现，我们的颈椎正在慢慢的回归到一个最自然的状态。好，我们把这个动作做好了以后，开始做什么呢？你看，向前啊，微微的向前，然后往后发力，好，往后去夹紧，夹着我们的肩胛骨。大家看啊，从后背演示给大家看，来一，好。到顶了以后啊，往里面夹，夹不动了，保持一秒钟。好，再来，二
。好，速度不用快啊，速度一定不要快。三，我相信所有朋友啊，此时跟着我去做的，都会感觉你的后背上面啊就开始有发力感了。同时呢，你会发现你的肩胛骨内侧啊会感觉特别的酸，特别的胀，有一种啊久违的感觉。而这种感觉呢，即便它很酸，但是你会感觉特别的舒服啊。你看。跟着我的速度去做啊！所有朋友啊，做的时候你千万不能说速度过快啊，就这样去做。你看，错误的动作就是这样。我们一定要保持什么呢？向后到顶，保持一秒钟，缓缓松开，再往后啊，到顶，保持一秒钟，缓缓松开，匀速的往后做，直到你做了以后啊，你的整个后面的肩胛骨周围这一圈都开始发酸了。都开始有强烈的感觉了，这个时候呢，你会发现，即便这个动作我们暂时啊放下来不做了，你的整个后背啊就自然而然的就挺起来了，根本都不需要发力，同时你的颈椎也会感觉特别的舒服啊。这个呢，就是把我们肩胛骨这个地基啊给它打牢了啊。这个动作我建议大家每天在家去做上一个三十下到五十下，总共做上一个一百下到两百下，根据自己的感觉来，一定要做到整个后背上面有。发酸发胀的感觉。好了，今天这个视频啊，就分享到这里了。我是大伟，没有关注的记得关注我一波，在别人那里或许是不传之秘，在我这里都会毫无保留的分享给大家。谢谢大家。大家好，我是大伟。现在肩颈不好的人群啊，非常的多。那么有很多人啊，他的肩膀这一块、啊、不单单是摸起来特别的硬，像铁板一样，同时呢，这个。特别容易疲劳啊，比方说一个姿势啊，保持久了啊，这里啊就酸疼的不行，或者说手上拎点东西啊，稍微重一点的啊，它这里啊也会非常的酸。其实这些呢，都是在提示你，你的肩颈当中啊，这个气血啊，它有不通。那么今天啊，大伟教大家一个动作，这个动作啊，不单单啊可以快速的帮助我们把这个肩膀上的气血啊给运行起来，同时啊，做完一到两分钟以后啊，咱们的肩膀啊会明显的变软，而且会非常的轻松，感觉这个。这个、肩膀啊，就像没有的一样。好，那么大家马上来跟着大伟来做一做，看看这个动作效果啊怎么样。那么首先啊，这个动作做起来是非常简单的。我们只要把头啊转向啊，你比如说我做我的右边的肩膀啊，我的头啊就转向到我的左边啊，转过来，同时我的这只手啊去按压住大约在我们肩颈穴附近的这个位置啊，手就其实就是正常的往上一压就可以了啊，压住，压住了以后头一歪，怎么去做呢？大家看啊，我的手开始转。就这样去慢慢的转，你在转的时候啊，大家注意看一下，转的时候这里啊，它会有一根筋啊，会牵拉，有一种牵扯感和牵拉感，甚至啊，有这种撕开的感觉啊，这个啊，就是去帮助我们把我们的这个气血啊给打通啊，我们手压住啊，头转向一侧。想象一下，用我们的下巴啊去够我们的这个肩峰啊，去想象一下去够，当然肯定是够不着的。我们只要去想象去够就可以了啊，就这样去触摸。大家你看，我这个动作一做，你看我这个筋，大家看到没有？这个筋啊就完全跳出来了。好，我们手啊再压下去，好开始转。看我每转一下，我都感觉我的这个肌肉啊，我的这个筋都被拉得很长啊。而且呢，在转的时候啊，有一种酸酸胀胀的感觉啊，这个都是正常的啊。我们就这样转，每天啊，这个手转一个十下到二十下就够了，一个肩膀就够了，大约耗时四十五秒钟到一分钟。做完以后啊，不要急着做另一边，两边同时耸耸肩看一下感觉，立竿见影，马上这边就轻松啊。每天啊，我们可以做一个三到四组，也就是说算起来的话，一共做一个四十下到五十下。那么这个肩膀啊就会很轻松。如果你的肩膀啊出现了这种很厚，肩膀又厚又硬啊，这个感觉啊非常的疲劳，就每天多做一做。一般来说啊，十五天到一个月左右啊，它就会有一个非常非常明显的改善，而且啊这个肩膀啊还会变得很薄啊，慢慢啊就会往一个正常的体态上面去发展。好，我们把右边做完后，再做一下左边，左边一样，你看头一转，下巴往上去够，然后这个手呢，你看往下一压，那、啊、这个手开始转。大家看不同的角度做给大家看一下啊，我们叫转就行了。在过程当中，我们可能会触及到肩膀当中某一个点啊，会非常酸或者有很强烈的牵拉感，都是正常的现象啊。我们就这样做。像我在做的时候，我就会感觉转一转转到某一个点啊，这个肩膀就会特别的酸，特别的胀。那我没关系，我们就这样做啊。头你看一定要歪啊，转好。
转一个十到二十下，好，我们再活动一下，哎，两边都一样轻松了，非常的轻松。好了，我们左边做完做右边，右边做完再做左边，反复做啊，做一个四组啊到五组啊就可以了。那么今天这个肩膀啊就可以了。那么有很多人啊，他工作时间久了啊，这个或者说他这个呃做一些家务啊，或者说做一些工作，他这个肩膀非常疲劳，立马啊就可以做一做，做完以后啊立马就轻松。好了，今天这个视频呢，希望大家分享给身边的朋友和家人。我是大伟啊，大家关注我的视。视频啊，点赞、评论、关注啊，每天大伟都会分享一条有价值的养生小视频，谢谢大家。大家好，我是大伟，今天啊，咱们来聊聊肩颈啊。很多人啊，脖子后面这两块肌肉总感觉啊，非常的紧张，绷在那里，像跟弦一样，哪怕躺在床上啊，他都放松不下来。那就久而久之，就造成了这个肩颈啊这一块啊，非常的厚，脖子啊也会因为肌肉的紧张而变得非常的短而粗啊。那么针对这样的一个问题。这个肩颈上面的疲劳问题，大伟今天给大家带来一个国外的方法。那这个方法的名字叫做肌肉能量技术啊，是不是非常的厉害？听起来其实啊也是非常的简单。所以呃，这里吐槽一下啊，很多这个国外的技术啊，名字一听都高大上，其实核心原理也就那么一点点。那么我们来讲一下啊，这个方法究竟怎么做？其实这个方法是效果真的非常好，大家跟我一起来做一遍就知道了。那么大家首先看这个小人啊，我手指的这个位置啊。我因为国外呢，它没有这个穴位，所以呢，咱们也不讲穴位，咱们就在这一块啊，就是我手去触摸的这一块，这一块呢，你去找，你用手指啊去摸，啊，就要这样去摸，去摸一个非常痛的、非常酸的一个点，就在这个棱上面啊，这个棱，找到那个点以后，咱们这个手指啊要往下压，我给大家演示一下啊，比如在这儿，你看我去摸啊，我去触摸。哎，我摸到这里，我去慢慢往下按压，揉一揉，按压，揉一揉。哎，发现这个地方非常的酸啊。那这个位置非常酸的时候，好，我就点住，看，点进去，两个手指点进去啊。点进去以后怎么做呢？大家看好啊，这个时候我已经点进去了。点进去以后，我们要做什么？耸肩，肩膀往上提啊，肩膀往上提。这个时候注意，手要持续的往下去按压，手不能松，不能肩膀一提手就松了，这不行啊。手是持续按压进去的啊，按压进去以后，肩膀往上提，提到你的极限啊，提到你的极限。好，再慢慢的、缓缓的放下来，放放下来以后，头部看旋转一，旋转三下啊，二就转就可以了。三，所有做的过程当中，我们这个手指是持续往下按压的啊，大家一定要理解这个词的意思，是持续按压进去的，不是你做的时候它就松。啊，这个一定要注注意，如果你松了，这个效果动作效果啊就达不到你理想的效果了。按压进去，好，再来，耸肩，好，往下慢慢往下放，好，头旋转，一、二、三，好，再来，耸肩，头往下放，啊，大伟，因为可能工作最近比较多，我头在转到某一个点的时候，我感觉有一根筋啊，直接就是牵拉着我的大脑，会感觉往大脑上传导那种感觉，这个都是很正常的啊。三，好，再来一，啊，一放上去，再下来，然后再转一二三，啊，这个非常简单。咱们每个肩膀啊，只要做五到六次就可以了，不用做太多。如果你这一块啊摸起来全是很酸的位置，那你就每个位置啊都做一个五下，啊，这个能理解，非常简单啊。做完以后呢，咱们就这样活动一下肩膀，你会发现你这个肩膀啊，立刻立马就放松下来了，非常的轻松。而且做的过程当中啊，它是酸酸胀胀麻麻，反正各种各样感觉都有，但是总之还是不错的感觉啊。所以大家呢，左边肩膀做完，做右边。如果你的肩颈长期是僵硬的啊，肩膀很厚啊，脖子可能也有些变短了，或者说你的体态比较差，那么就把这个方法可以做一天休一天，再做一天，一周做个三次到四次，一般来说两周左右。肩颈就会有一个明显的改善，而且每次做完以后，单次做完是有立竿见影的改善效果啊！所以这个方法非常的好，大卫就分享给大家了。大家呢，就是可以把这个视频分享给身边肩颈不好的人啊，无论是父母还是朋友啊，可以分享出去，让更多的人啊加入起来，我们一起来养生。我是大卫，大家关注我的视频，每天分享一条有价值的小视频，关注我，里面有很多的内容都可以帮助到大家。点赞评论，谢谢大家。